我叫林暖暖，是一个勤勤恳恳的打工人，而我今天的工作是从打分开始，人瘦还穿大码，脖子短还搭圆领，三分。死缠烂打，游到浮夸，小姑娘满脸都是对你的嫌弃，看不出来吗？负分。给这位美丽的小姐姐来一杯抹黑桶，请我喝酒啊？当然。原因呢？纪念我们的一见钟情，快了点吧。爱情是不需要时间的，一眼就够了。太好了，我终于找到跟我想法一样的人了。<笑>既然咱们这么投缘，不如现在就去扯证。你们家有没有房啊？几室几厅？全款还是分期？学区房还是 CBD 呀、啊？我。我还有事儿啊，我先走了，下次再聊。<笑>爱情，这个世界上最浪费时间的风险投资，没有它，日子照样过；有了它，日子肯定不好过。嗯、喂，苗个头啊！平均分连五都不到，那我能怎么办？难道我要祈祷老天给我从天而降一个呀？哎小哥哥，你叫什么名字啊？今年多大了？你有多高啊？一米八五有了吧？你这胸围、腰围、臀围分别是多少？你可以告诉我吗？我这儿有一份工作，我觉得特别适合你，你想不想了解一下？了，没兴趣。哎，不是，没兴趣，咱们可以聊到有兴趣，是不是？关键这份工作事儿少，钱多，不花力气，只要有脸就行。你看看这张脸，多帅呀、啊！这位阿姨。请你自重。阿姨，你眼睛有毛病吧？喂。我都已经齐了，老地方见，没问题，交易继续。交易，等我抓到证据，我就报警。你说你牛手牛脚，这么好的模样，干什么不行？非得干这种。石挂，哎，来了，阿姨们好。那石挂你好，张阿姨，你的家庭装白糖。哎、谢谢。还有李婆婆，你的菜刀三件套。是我的，谢谢你了，石挂，谢谢啊。那我们刚哥，哎，再见啊,啊。那你先忙着，我们走了。好嘞，拜拜。走吧，好，再见。小哥哥，你叫时光对吧？多好听的名字啊！不如我给你介绍一份容易挣钱的好工作啊。阿姨，你再纠缠我就要报警。现在的小孩说话真是难听啊。
。哎，开个价吧，我要你做我的人。每天早上叫醒我的，不是梦想，也不是闹钟，而是悬在头顶上的一个数字。老板，我来拿早餐了。早餐好，钱已经给你了。拜拜。早点，早点，早点！呼，你也快点啊，要迟到了。喏、no, ，顺手带的啊，这就作业硬没做。哎，没门，班可以帮你顶，作业必须自己做，自己做就自己做。哎，我们家小区停车场招一个夜班兼职，你有没有兴趣啊？好，你赚钱归赚钱，你也注意一下你的身体嘛，就你家那情况。欢迎光临。说吧，到底出多少钱你才肯答应当我的人<咳>？阿姨，我不愿意。听我把话说完，我是瑞尚娱乐的经纪人，瑞尚娱乐，听说过吧？嗯。阿姨，伪装星探招摇撞骗是犯法的。看见了吗？嗯。小朋友，只要你愿意的话，我保你有名有利有前途。阿姨。我再强调一次，我没兴趣。先生您好，来您的快递，请先收。再签个字。好。哎，哎呀，你就签了吧，你签了和。求求你签了吧，好不好？我求求你了，你签一下就行，好不好？哎、这阿姨她一直缠着你不放，怎么办？会知难而退的时光同学，对不起，这几天我给你惹了好多麻烦，但是如果我再签不到新人的话，公司就会开除我。如果公司把我开除的话，那我的孩子怎么办？孩子，孩子才两岁，有心脏病。需要做手术，要很大一笔钱。我实在是走投无路了。孩子的爸爸呢？三年前，他爸爸出车祸去世了。孩子才两岁，孩子的爸爸三年前就去世了。就是啊。我刚怀上孩子的时候，他爸爸就出车祸了。那孩子的外公、外婆、爷爷奶奶呢？都都在那场车祸中一起去世了。这也太惨了吧！这么大的车祸应该上新闻，怎么没印象？时光同学，我求求你，就签给我吧，就六个月，好不好？五个月，那四个月，三个月。不能再少了，你让我糊弄过公司就行。糊弄公司
那他也可以，梁成，这合同给你，我来。不行，只能是你。为什么？我年纪小，好糊弄。因为你身上有发光的潜质啊。再说，再说，我孩子脑部手术还需要很大一笔钱。你刚才不是说心脏手术呢？只要三个月，嗯，三个月就行。这一份你拿着，嗯，那我就先走了，不打扰你们工作了，生意兴隆啊！我要得到这个人的全部背景资料，资料发你邮箱了啊。这个人平时在网上不是很活跃。但是呢，我还是挖到了一些料的。时光、仗义、重感情，尤其是在乎家庭，我知道该怎么对付他了。再帮我 P 张图呗。这合同你真签了？怎么了？你觉得有问题？我现在想想，那个阿姨说的话，有点古怪签了，哎，这次垫底的肯定又是林暖暖。不是林暖暖，她怎么了？你来公司晚，不知道她当年的光辉事迹，活生生把一手好牌打烂了。她带的艺人全流失了。不是流失，她为什么能流失了呢？说起来这个就好笑了。听说挖她墙角的不是别人，就是她的。凶什么凶啊？两天以后就是 KPI 截止，我看她怎么办。时光同学，你就跟了我吧。欢迎光临。给我来点这个章鱼丸，双色鱼丸。三，我一次。多少钱？你多够吗？够够。好。哎，哎，对不起啊，对不起，对不起，对不起。不好意思啊，那个，我去拖地。让一下，让一下，让一下，让一下。哎哎、对不起啊，我去找货架。他说他要干啥？去整理货架块五，微信、支付宝都可以。今天的损失，我都会赔偿的。外面的海报该换了。啊？不愿意帮忙？不不不，我愿意，我当然愿意了。是这样的。哎，你是不是有点太为难这阿姨了？我是让她知难而退。我是真有点佩服这个阿姨，她到现在都还不放弃
，林经济，求你了，让我签合同吧。不要勉强，不想签就算了。我愿意，求你赐我这个麻雀变凤凰的机会吧。时光，你冷静了，时光，你要不再考虑一下，时光。我签你林经济，什么条件我都愿意。时光，林经济，我哪儿不林经济，你先看看，让我签合同吧。时光，你要再考虑一下喽。求你了，林总，你冷静一下。时光，你冷静一下。林经济，你让我再考虑一下。林暖暖，醒醒，醒醒，醒醒,醒，很晚了，该回家了，快。林暖暖，醒醒。乖了，乖了，不哭了啊！嗯。谢谢啊。喝完了就回去吧。合同一签，我马上消失。你在我这浪费时间，不如去找别人。谁都比不上你，阿姨。我真的对这行没有兴趣，你早点回去休息吧。我请你看看这个合同，你看这里面我我都改过了。不用，你别动，我去拿抹布。从哪儿弄的衣服啊？我有在快递点打工，你的快递查收。哎，看来长安是真的，没有完成 KPI 的就要被炒掉。有个别年纪大的。混工资的，一个新人都签不到的经济，确实就该被辞退。不管你相不相信命运，但命运总是如此让人出乎意料。生日是下个星期。哎呀，那会儿咋能再见到我？爸爸和你妈，下周个星期啊，要出去工作。才刚回来又要走。哎呀，现在一家人在一起，先把生日过了再说。对了对了，来，生日礼物。儿子，这是你最喜欢吃的。记得啊，以后在外头遇到喜欢的女生，你要自己主动一点，晓不晓得？啊，来来来，趁生日过，生日过。祝你生日。快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。哎呦，我的儿子好帅哟！哎，来来来，吹蜡烛，吹蜡烛。蜡烛那天，我许了两个愿。一家人不分开，还有能继续唱歌。后来才知道，许愿之所以要闭着眼，是因为只有闭上眼，才有白日梦。欢迎时光加入瑞尚，这个给你，练习生是红色的。从今天开始，我就是你的专属经纪人林暖暖。别忘了你说的，只有三个月。那当然了，我言出必行。啊
还有一件事儿，什么事儿？不管发生什么，我们都要信任对方，尊重对方，绝对不能隐瞒对方。如果你信任我，我一定会报同样的信任。哎，你这次推荐的新人真不错，那睫毛像扇子一样，皮肤也滑溜溜的，肯定会红。嗯，哟，这不是我们的老前辈暖暖姐吗？怎么，还没找到合适的新人呢？正式跟大家介绍一下，这位是我推荐的新人，时光。这个机子要敲一下才行。谢谢。我叫 f o r a 不像有的人打着经纪人的牌子招摇撞骗，我是为上真正的经纪人。像你条件这么好，如果跟我，我保证你一年就红。没兴趣。你是不是担心跟林暖暖的合同违约金？这点你可以放心。我对后粉底过敏，阿姨，你脸上正在掉粉。时光，没想到你想到就对了，我遵守合同而已，没别的意思，别多想。现在的小孩真是不讨人喜欢，不喜欢可以结束合约。怎么会不喜欢呢？我最喜欢我们家时光啦。总算找到你了，不过我话要跟你说。怎么了？呃，时光，我这边有点急事儿，要不你先回去，等我完事儿去找你。到底怎么了？时光，时光，什么？练习生资质审核不合格，合同驳回。我要去找林总监问清楚，他凭什么判定资质不合格啊？哎呀，你你别去找林总监了，这是新总监的意思。如果你信任我，我一定回报同样的信任。高总监，董事长到了。您好，董事长。总裁啊，你总算是正式入职了。我们大家呀，真的望眼欲穿啊。您太客气了，能加入瑞尚是我的荣幸。外面的人到齐了，我们走吧。是所有人都在吗？当然啊，艺人经济、商务团队都在。走吧。大家听我说。我们公司董事长啊，马上就要带走新上任的总监来跟我们见面了。一会儿我们迎接一下，欢迎一下哈。哦，来了。啊，给各位介绍一下哈，这是我们新来的高志南先生，高总监。从今天开始，高总监负责我们的艺人经济和商务团队，大家鼓掌欢迎。新来的总监，你们长得好帅呀、啊。能力也不错，听说是带着大明星雨潇一起跳槽过来的
，好久不见。哎，你怎么从那边过来的？怎么样？我有个好消息要告诉你。我也有个好消息告诉你。真的假的？真的。那咱们一起。好。三、二、一。我背东西了。那咱们俩这可是双喜临门。对啊。从明天开始，我就是瑞尚的一份子了。嗯。录取你的是瑞尚。对啊。你是？我是上周面试的高志南，我收到了贵公司的邮件，说我没通过，但上次明明聊得挺顺利的，所以我想知道是不是哪里搞错了。高先生，你表现的确实不错，可我们瑞尚对学历那是有硬性要求的，所以很遗憾。啊，哦，对了，我记得你之前跟我说过，你也给瑞尚投过简历，怎么样啊？记错了，是别的公司。走吧，我们先去吃饭。走。等等等等，我刚刚问过服务员啊，他说已经卖光了呀。旁边便利店买的。你的口味很独特嘛，这么喜欢这个青蛙味的汽水。那我还喜欢你嘞，口味酸酸独特。你很有品味哦。<笑>这么值得庆祝的日子，咱们就吃这个啊？怎么了？你别看不起这家小店，这可是上过本地美食杂志的。你是想替我省钱？哎呀，你以后带新人，没两套像样的行头撑场面，怎么能行呢？我吃大餐，咱们有的是机会。我一定要带你去吃最贵、最好、最高级的米其林餐厅。志南，不是我为难你。考虑考虑换个工作吧。听说你女朋友在瑞尚吧？她带的艺人不错，你还不如你女朋友呢。多跟她学学吧。我有事，先走了。好好想想吧。我去买单。哎，志南哥，志南哥，来来来来来，你谁呀、啊？我是瑞尚的扎斯汀。来来来来来，服务员，倒杯酒。哦，我想起来了。你经纪人是林暖暖，嗨，别提了，我们跟着他没有出头之路啊。林暖暖确实不太适合当你经纪人，从今天起，我带你。多谢志南哥，多谢志南哥。林小姐，你的补给品到喽。还是凉的，来一罐。呀，怎么了？今儿状态不对啊。你这算是来跟我道歉吗？你明明知道 Justin 是我带的艺人，是他主动来找的我。他如果觉得有问题的话，可以直接来跟我说啊。找你算怎么回事？让你转达给我吗？端端，我记得我之前就跟你说过，当经纪人不是当帮。而且一个艺人的艺术生命是有限的，在有限的时间内换取最大的利益，对他们、对我们，这都是一件好事儿啊！是啊，正因为艺人的生命周期是有限的，所以我才更应该帮助他提高自己的业务水平，让他的职业生涯走得更远、更长，每一步走得更扎实。我这有错吗？如果这一切都是你的一厢情愿呢？你有没有想过，你的这些想法在人家心目当中有可能就是个笑话？指南，也许我们从来都没有真正的了解过对方。回忆和饮料一样，过了保质期，就不该再捡起。那是你的光。
时光非常好，休息一下吧。累吗？还好。哎，哎，哎，你现在不能喝可乐，碳酸饮料喝多对身体不好，胖大海，放心喝。你以前学过唱歌吗？天哪，我的眼光怎么这么好啊？哦，对了，你饿不饿？想吃点什么？嗯。哎，你别说，老师，他现在吃什么对嗓子好啊？哎，暖暖，李暖暖，暖暖。我有话跟你说，给，我签好了。你真的愿意签给我啊？我签这份合同是因为相信你。你放心，我一定不会让你失望的。来，干杯。干杯。三哥，林暖暖要资源没资源，要渠道没渠道，我跟着他一辈子都红不了。那你什么意思呢？金南哥，我要跟他解约。当年的事儿，我很抱歉。当年的事儿，什么事儿？我就是想问问你，最近怎么样？挺好的。知道我为什么过得好吗？因为有人教会我一个道理：信任任何人之前，都要做好。为对方背叛的准备。喂，老师，林暖暖呢？啊，他出去一下，给你留了东西。你把我叫回来，就是为了给我看这个。你签的新人资质不达标，你都没见过他，这些不重要。你先看看这个，这个是百万粉丝的美妆 KOL， 这个演技派新人，马上有主演的大戏要播。还有这个，当红的流量小生，这些你不喜欢都没关系，我们这儿还有。所以啊，随便我挑。当然。那我选过去的三年，我要的是这三年的时间，我要的是那一份被摧毁过的信任。你能办到吗？怎么了？这是，志南，这位是。啊、哦，你好，我是公司的经纪人，我叫林暖暖。你好，我是公司艺人，我叫于潇。你好，我是不是来的不是时候呀？没有没有，我们已经聊完了。高总监，关于时光的事情，我依然坚持自己的意见。就以上司的身份告诉你，时光的合同作废。能为公司艺人这么努力争取，我觉得林小姐的职业精神特别让人佩服。我觉得既然林小姐这么坚持，就一定有办法证明你自己的想法是对的。我能证明。你刚刚说那个美妆 KOL 有百万粉丝，对吧？打个折吧。如果时光能达到十万粉丝的话，就至少证明他有这个资质。多长时间？一周。时光只需要一周的时间。如果他打不到呢？我辞职。如果时光达不到要求的话，我林暖暖辞职。当初毁约是我不对，你。
你能不能再给我一次机会？暖暖，我们以前配合的多好啊！你现在那个新人根本不行。暖暖，暖暖，开我！暖暖，哎，干！时光，时光，你没事吧？你还好吗？还好，只是扭伤，注意休息一段时间。医生，要不要拍个片子啊？医生，一段时间是多久？一个星期。一个星期。这就可以了。哎，你不打算请我进去坐坐吗？我想借个洗手间。好吧。手机在那儿。哦，谢谢啊。谁呀？钟杰。来了。你们家欠债的事闹这么大，这个房子以后出租会受影响的。这房租不涨不行啊，一个月涨一千，一年一万二，一次性付清。不满意啊？你这是违约。尽管去告，我干中介这么多年，涨价的不止你一个，告我的也不止你一个。哎呦喂，没想到你还挺上镜的嘛！哎，你拍什么？哎、我说的是事实。我好奇的是，你这个涨价不写进合同里，房东是怎么知道的呀？你你你你管这个干什么？难道说，房东不知道涨价的事儿？你别胡说八道。时光，你有没有房东电话呀？有，打给他。别闹，别闹，别闹！房东没时间。没时间，我这不拍视频了吗？我可以发给他呀。再不行，我把这个视频发到网上，让广大网友评评理。我不涨行了吧？遇到你们家算我倒霉。哎，你等等，把门带上啊！放心吧，到时候如果续租有问题，就跟我说，不就找个房子嘛，交给我就行了。哎、喂，我这两天暂时送不了货，还款能不能晚两天？我知道了。王阿姨，我这出了点事儿，可能今天送货得晚点我可以帮你。你？放心，相信我，我肯定没问题都帅成这个样子了，我怎么卖啊？干脆你给我打八折。哎，不是，之前那个男生每次给您送的货，您都检查过没问题是吧？他的没问题，那你看你这，他归他，我归我。他以前给您怎么算价钱，以后还怎么算？我今天这些损失，我来承担。啊，我送送送。哎，谢谢老板，我帮你，我帮你。我钱包是不是你拿了？我没有拿，只有你在这儿。难道钱包我自己跑了不成？你家住哪
我去找你家大人。老板，你丢的钱包是这个吗？嗯、哎，还真是。那既然不是他拿的，你得跟他道歉。也不能怪我，他经常跑到这儿来，每次啊就光站在那儿，也不买东西。嗯，这样，老板，你给我拿个巧克力。嗯，哎，哎，给你，我不要，我没钱给你，拿着，叫我声姐，以后照着你，走了啊。哎、老板。帮我拿那个草莓。我不是让你在家休息吗？来看看你怎么样。我出马，肯定没问题。哎，你尝尝这个，我小时候最喜欢吃这个巧克力了。我一直以为它停产了，没想到这还有的卖。我给你拿着。走吧，走了，老板。好。林暖暖。嗯。你胖了。真假？我哪儿胖了？比以前胖。<笑>以前你瞎说的吧？咱俩才认识多久啊？你知道我以前是？时光受伤的这段时间呢，我打算用美妆测评来进行粉丝预热。女生可能能拒绝美食，但是没有人能拒绝美妆。产品从哪儿来啊？赞助商，你认识的？谁啊？嗯、林暖暖，你拿我的限量版的测评，我不同意。怎么好了？准备好了吗？开始。大家好，我是你们的主播时光，今天我们来测评这一季的新款口红。嗯嗯、好，那么今天第一款口红的颜色是大妈色。抱歉，刚刚说错了。这款口红的颜色是大一色。反正，不管口红的颜色是什么，都对你不会有任何的改变。咔！启动 B 方案。现代人都在苦恼情感沟通的问题，比方说，两个人在一起最重要的是什么？说话。是开心，没有存款，你吃啥呀？两个人在一起不开心干什么？漂亮。以上呢就是错误的答案。时光，你来答。彼此坦诚，不隐瞒对方。完美，就像这样，咱们的情感课程正式开始。准备好了，开始。大家好，我是你们的主播时光，今天咱们来聊聊大家都会遇到的情感问题。第一个问题：男朋友和异性好友举止亲密，但男朋友说他们只是兄妹，该怎么办？嗯，建议做亲子鉴定。如果鉴定结果他们真的是兄妹，那就祝你们全家团圆；如果不是，建议分手。好，下一个问题。第二个问题：男朋友觉得我穿的太暴露，让他觉得丢脸，怎么办？建议分手。下一题，建议分手，建议分手，建议分手，建议分手。暖暖，又怎么了？我们竟然成粉了
。美景，你扭我一下。疼，扭我干什么？他会疼，是真的。个十百千。我们有四万多粉丝了，哎，咱们庆祝一下吧！当然要庆祝，点外卖。哎，点外卖，点外卖。时<笑>光，你怎么不点外卖啊？我觉得有问题。等一下，咱们刚刚接到私信说，我们的账号被封了。什么？杨成，你干什么了？啊，我啥也没干啊。说实话，不就一个直播吗？随便拍拍得了吗？你知道现在要涨一个粉丝有多难吗？你算了算了，跟你这种人也说不清楚。想帮小毛吗？帮帮帮，帮你个头啊！我下楼去买点喝的，你们想喝什么？气泡水。呃，可乐。那我也要气泡水吧。好啦，一点小事儿，我能解决的。有好消息，别老自己一个人硬扛，有问题我们一起面对。知道了，我先下去了啊。女小姐，明天有一个直播，我想带上时光。谢谢于小姐的好意啊，但是我自己的问题自己能解决。是男也老说这句话，你们俩认识时间很久了吗？认识，但是不是很熟。于小姐，我还有点事儿，那先聊到这儿。好，那不打扰了，再见啊。你怎么在这儿？哦，商务洽谈会不是快开始了吗？我找你一块儿过去。差点忘了，走吧。走。人生是一张彩票，就算知道会失望，还是忍不住一次次的尝试。时光这小子，现在约也约不到，肯定又去打工了。晚上直接买了吧。没事儿，我觉得这项链就挺好的。哎，亲爱的，你说。哎，你搞的？呃，我这就给你擦。你知道我出了多少钱？你擦，擦的干净吗？你，大哥，我把车给你洗了，再给你做个全车喷漆，可以了吧？亲爱的，你不是还有会要开吗？行，那你留下来，跟他说清楚赔偿事。去吧。你男朋友啊？小朋友，全漆喷车多少钱？张嘴就来呀、啊！我又不是赔不起。行行行，你赔得起。喂。不是要跟我谈赔偿的事吗？哎，小心！哇，梁超！阿姨，对不起，我赔给你还不行吗？你就这么喜欢赔钱吗？我
这衣服，我这鞋都是新款、啊。那我给你买新款。怎么买？坐我的车去啊！哇，你还有车啊？哪儿呢？那我车就在那儿停着呢。这也能叫车啊？这怎么不能叫车？我带上我的卡，你想买什么随便买，就当是给你赔礼道歉了。来吧，走吧。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！就这，你真把我当阿姨啊？走吧，莫王爷。哎呀，梁天啊！哎呀，什么时候到这儿来了？哦。这就是说的地方。对呀、啊，想要什么随便买。这儿不仅有衣服，还有鞋呢。给我新铜钱。喏，卡给你。随便买。告辞。哎，别走啊！哎呀，姑娘，打着了。我朋友他不好意思，你帮他打一套。哎呀，有什么不好意思的、啊？你看小姑娘这么漂亮是吧？就送了你。阿、哎、姨马上给你挑衣，保证你漂亮。我给你真的不用了。快出来呀！我好看，我眼光不错啊！太好看了，太好看！梁成，臭梁成，臭梁成，不要再让我看到。行了行了，我那个寄过去的钱你们收到了吗？啊，收到了就好。哎，你不要光说我，你记得带爸去体检呀。哎，我知道知道，我吃的好着呢，我吃大餐呢。啊，行了，不跟你说了。嗯，拜拜。总监 ，Justin 等了好一阵了，坚持一直想要见您。让他进来。南哥，您贵人事儿忙没时间，我就冒名上门打扰了。有什么事儿直接说。啊，是这样的，我还是想跟您谈一下工作规划。这样，你先去会客室等我，我一会儿就过来。啊，行，那您先忙，您先忙。放消息出去，以后只要有节目找 Justin 的，咱们瑞尚的艺人就绝不会参加。好的，马上去办。南、嗯、哥，我要跟他解约。林暖暖能愿意吗？他要是不愿意，就别怪我撕破脸皮。您才是这个，跟着您才能有出路啊！你确定吗？当然。那这样，从今以后我带你。多谢指南哥，多谢指南哥。刚刚我说的话，你要不再考虑考虑？其实我觉得林暖暖对你的规划也不错。我是真心想跟着您。那林暖暖算什么经纪人啊？要不是因为他，我能丢了新人奖，还说什么长远的规划，完全就是他自己一厢情愿。志阳哥，您就不一样，跟了您，我哪怕能红三五个月，大也值了。行，我一定让你得偿所愿。真相的确只有一个，但有时候。真相未必只有一面。你就是林暖暖的上司，他向你提过我。他经常提你的上司，的确有一个。他都怎么说我？怎么了
提到就想吐，他是这么说。你知不知道林暖暖立下了军令状？如果你一周之内不涨粉十万，他就立刻辞职。林暖暖也没有他说的那么信任你吗？时光，我呢，顺便也了解了一下你家里的情况。你把这份合同签了，你的问题都能解决。就你这合同，根本解决不了我任何问题。老板，快买单。欢迎光临。时光，梁成说你在打工，我还不相信。你不是请假了吗？你接我放学了？鬼才接你放学呢！我来买东西，买单。好，等一下，这个水五点之后有打折。买单，算员工优惠，算原价。你生气了？笑话，你都不关心你自己，我有什么好生气的？哎，时光，这是你女朋友吗？我是他姐，他是我阿姨。我是你大爷。封号的事儿怎么样了？我已经托人，这两天就能解决了。时间来得及吗？来不及有什么办法呀？你干嘛突然问这个？你有事瞒着我？我为什么要瞒？哎。没事吧？不好意思，啊，不好意思，我赶时间，不好意思，我来不及了，不好意思。我，我，你腿没事吧？没事，没事。哎妈，我上班呢。哎呀，我吃饭了，你看。哎呀，你放心吧，我好着呢。这大城市特别好，我再挣两年钱我就回去了。哎，你放心吧，好吗？等我啊，妈，照顾好身体。哎，你没事吧？你妈，刚才不好意思啊。没事儿，没事儿。你的饭怎么没送出去？啊，迟到了两分钟，拒收了，人家还给个差评。正好我没吃饭，要不然卖给我吧？啊，那可不行，不行，不行！怎么不行了？我最喜欢吃青椒肉丝盖饭了，我还省了排队的时间了。啊，那那你要是不嫌弃的话，我就把这个送。别别别别，一码归一码啊！<笑>那，给，谢谢。谢谢，谢谢。喏，哎，你讨厌吃青椒？不是，我是为了你好，多吃青椒长得高。你干嘛突然这么看着我？你是在想刚刚的事儿吗？我就是觉得现在生活压力那么大，大家辛辛苦苦都不容易，再多的忙我也帮不了。既然遇到了，那顺手的忙，能帮自然就帮了。林暖暖，嗯，谢谢。你为什么突然这么肉麻？哎，我不吃青椒。还给你，给你，你得多吃一点。屏幕前的你，今年多大了？生活对谁都不容易。从委屈到委曲求全，从大声到忍气吞声，这首歌送给每一个为了生活。拼搏的你，需要经历过几次的遗憾。
才能看透平凡。需要体会过多少种不安，才不害怕孤单？哦，任凭风吹吧，能遗忘就遗忘。当一幕降临的时候，不畏惧也不回头，那是你的火。是为了让我们停下脚步，睡一个好觉。新的希望会和朝阳一起到来。需要体会过多少？你干什么？你衣服新买的，好看吗？当然不是新买的，像我这么专业的经纪人，这种职业的套装多的是嘞。于小姐，我今天看见时光的新闻了。于小姐，还得多谢你的帮忙。别这么说，我也没帮什么忙。你今天是来找志南开会的？我今天是带时光来办理正式签约的。好了，我不耽误你工作了。反正以后有什么需要帮忙的，尽管跟我说。像志南那个人的性格呀，也就我能说他几句了。好，行，那于小姐，我先去忙。嗯，好，再见啊。哎，你干嘛？你干嘛不提醒我？我现在提醒你另一件事儿。我的脚刚好，我知道，所以我踩的是另外一只脚。走了，时光，恭喜你正式成为瑞尚的练习生，这还有一份加深合作的补充合同需要你签署。重新指派经纪人。所有的项目合作由公司决定，这就是你们所谓的加深合作。时光，这份加深合同涉及到的收入，可是不需要跟经纪人分成，这点你可要考虑清楚。你觉得怎么样？哎，你没必要什么事儿都问别人吧？抱歉，我就是喜欢什么事儿都听他的。居然把时光推上了这个节目，这个节目我知道，特别特别有名气，每一次都能上热搜。但是这个节目很严格的，都得开麦真唱。是这样的，我呢，对时光有信心。时光，你也对你自己有信心，对不对？<笑>不能喝还非要喝，我去给你倒杯热水啊。时光，你能不能别晃了？我头晕。
，哎，不好意思，让一下啊，让一下，让一下，让一下，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。让一下，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。等一下，嗯，抱歉，这位先生不能入内。您搞错了吧？他是参加这次节目录制的艺人。瑞尚这次来的艺人是于潇啊。于潇？对啊。时光，你怎么来了？接到通告了。我们是来参加节目录制的，参加这次节目录制的应该是于潇啊。可是接到通知的明明是我们时光啊。刚刚改了，而且从现在开始，于潇就是你的艺人，由你全权接管。暖暖，好好，暖暖，你听我说，把时间和精力花在一个小孩子身上，就是在浪费你宝贵的职业生涯。感情不是投资，人和人之间的交往，不是看能不能从对方身上得到什么。你是不是一定要带时光？是。我麻烦你清醒一点好不好？他现在巴结你讨好你，完全是因为你手上有他想要的资源，这点道理你不明白吗？你当年也是这么想的，对吗？暖暖，我欠你一句道歉。高志南，我没兴趣陪你演破镜重圆的狗血剧本，但从这一刻开始，如果你再搞这种小动作伤害我艺人的话，我会向公司申诉。志南，今天这个事情，你为什么不提前跟我商量一下呀？这事儿你就不用操心了，我答应给你的资源一样都不会少。至于林暖暖，对外他就是你的经纪人。你对他这么好，可是难道你看不出来，他身边已经有别人了吗？干嘛？关节没擦伤吧？刚才看你那副架势，还以为你去打人了。打人，他值得我打吗？曙光，对不起啊，我知道你为了这次节目录制准备了很长时间。没关系，有你罩着我呢，下次一定还有机会李导，您看我们这个事儿，这事儿您别跟我说，你去找陈导，陈导才是畅通人心的总导演，找我不好使。哎，是是是，李导，这不是想着您跟陈导关系好？你们这些经纪人我见得多了，用我的时候吧，啥都行，事儿办完了，甭说笑脸，连个屁都没有。是是是，您骂的对，<笑>那我们改，我们一定改。改得了吗？你们？到，什么事儿？到。呃，还是找不到肯配合的路人。找，找到为止。好，好，好，好，好，马上去，马上去。李导，您看我行吗？你？对呀、啊，我就是百分之百的路人脸，百分之百的真实。你知道我这街头大挑战挑战的是什么吗？不管是什么，我都可以。哟，看不出来，为了你们家艺人还真豁得出去。但是我也不能因为你给陈导打个电话吧，除非。您让我干什么都行，什么都行。街头大挑战，等你来挑战。第一关，有请林暖暖。这小姐姐也太有趣了吧！请回答，箱子里的是什么？梳子，回答错误，请接受惩罚。不好意思。开始，进入第二关，请回答箱子里的是什么？啊、不知道
回答错误，请接受惩罚。喂，开始。进入第三关。遗憾，才能看透平凡。林暖暖，你要是把手伸进去，我就给陈导打电话。不安，才不害怕孤单。哦，请回答，箱子里的是什么？鸡。回答错误，三题都答错，请接受终极惩罚。当一幕降。举杯，开始。那是你的每次出现问题，你都选择自己扛，从来不告诉我。我就这么不值得你信任吗？我在你眼里就是一个什么忙都帮不上的小孩是吗？林暖暖，表现不错呀，下次录节目还得叫你。他不会再录了。男朋友啊？李导，这个是我带的艺人时光，呃，陈导那边就拜托您打个招呼了哈。看你表现呀、啊！哎，谢谢谢谢李导了啊！和气生财嘛，你干嘛生那么大气啊？我是你的经纪人啊，做这些事情都是应该的。就只是经纪人吗？当然不止了，我还把你当成我最重要的朋友，在你身上我找回了年轻时候对梦想的那种热情和执着。其实，等一下。喂，妈。啊，不出差呀？什么？相亲？你怎么？哪来的？你怎么也在这儿？我在这儿工作。我跟你说，今天可是暖暖的重要日子，你们别捣乱啊！哎，真的，真的。暖暖。哎。我给你点的咖啡。谢谢。我觉得你们俩白担心了。这林阿姨进展的很顺利啊，客套的寒暄，懂不懂？交换微信吗？这总不能客套的寒暄了吧？交换微信是相亲的必备条件。这手怎么放脸蛋子上了？这不是吃暖暖豆腐吗？这不会真看对眼了？情书，这一定是情书。暖暖，这位是？呃，他是我的，我是她男朋友。你不了解林暖暖，别看她现在看着斯文，实际上抠门，吃的又多，打人又疼，睡相难开，会打呼。她跟你不合适。可是我认识的林暖暖可不是这样。你才认识她多久？我和她认识二十多年了，我是她表哥。表哥又？表哥？表哥？我真的是路过，我真的是打工，我是真的找厕所。哦，哎，暖暖，既然你妈妈一直催你，不如缓兵之计，让时光再把你男朋友，怎么样
。你说什么呢？根本就行不通。再说了，连时光也不统一啊。那万一人时光愿意呢？他又不傻，怎么可能同意啊？我愿意。自从你来了瑞尚，咱俩可是连聊聊天的时间都没了。最近太忙了。网上关于我的言论你看过吗？网友可是都在说我抢了时光唱动人心的资源。不可能。林暖暖不可能做出这种事儿，我就随口一提。你刚刚看了暖暖那个视频，最近在网上可是挺火的。不过根据公司的规定，艺人和经纪人之间不应该产生这种感情的。时光，你还是没有把感情带入进去。这样。你想象一下，你最喜欢的那个人。结束了，走吧。你知道吗？我是喜欢唱歌，但是从来没有想过要当艺人。家里的条件不允许我做不切实际的白日梦。那天，你在便利店门口等我，等到睡着的时候，我忽然想，如果是和你一起的话，白日梦或许也有实现的可能。我还以为我是靠自己的美貌打动了你呢。对了，老师说的情感，嗯、我确实经验不足，不如你给我介绍。唱歌就唱歌，瞎积累什么经验？那你说说看，你喜欢的是什么样类型的？我嘛，年纪呢要比我稍微大一点，性格嘛有点倔，然后还有点喜欢瞎热心。难道？难道你喜欢的是美景？可惜了，你真不是他喜欢的类型。你还是放弃吧。你明明知道我说的不是他，我说的是你。不是，我是你经纪人啊，你还捉弄我。我先走了啊。我没有胡说八道，你没有开玩笑。你冷静一点，想清楚了再说。你知道我比你大几岁吗？我很冷静，我清楚的知道，我喜欢的是大我八岁的林暖暖。暖暖，你怎么来了？林暖暖，我要提醒你，作为一个称职的经纪人，不会跟艺人走的这么近。称不称职，公司自然会判断。我能不能跟你单独谈？高总监，时光不只是我的艺人，更加是我的朋友，是我最值得信任的同伴。时光，我们走。你就没有什么想问我的吗？比如说，高志南，我该问吗？年纪不大，脾气倒不小。谢谢。
喝了，我丫头。哎，你们昨天忙到几点啊？别提了，熬了个通宵，一直到今天早上，我直接把时光给送到学校的。我们还当做大了一个晚上呀！拜托，他还在上学，明明就是一小孩，好吗？我把他当弟弟看。男女之间就没有纯粹的友谊。我跟你说，这个世界上就没有百分之一百。走吧，我先带你去看牙医。昌东人生的项目推介会在三零四等你呢。哦，昌东人心，我会把时光推上这个节目的。你赶紧去开会啊！我自己陪的，我让我男朋友陪我去就行了。我走了啊。需要吗？啊，没事没事。叫什么闹？一钱怎么了？看什么看？走、哦，吃药吧。谢谢。这止疼药治标不治本啊，你还是得去医院啊。你不敢自己去医院？你找林暖暖陪你啊。哎呀，他忙。你这样吧，我勉强陪你去趟医院。你是林暖暖的朋友，我呢是时光的朋友，所以四舍五入。咱俩还算是朋友，你怎么陪我去啊？开一辆车呀、啊？我豪华单车的后座，可不是谁想坐就能坐的。先吃消炎药，两周以后再来复诊。这段期间，戒辣，戒酒。看不出来你平时大大咧咧，关键时刻还挺幸福的。看不出来你平常挺凶的呀？怎么见着医生胆儿变小了？你看，你看，你看，你刚才给我抓的都给我抓红了。哎，你好，谢谢。其实呢，我也不是怕去看牙医，我是不喜欢自己一个人去医院。小的时候，我妈身体不好，我爸工作又忙。所以，我都是自己一个人去医院。你不会真信了吧？哟，我信了，我笨，白担心你。我没生气。你看我像生气了吗？啊，我没生气。我走得快吗？我这正常速度啊！你听俩兄弟是个小朋友，你才是小朋友，你才是小朋友。哎，不好意思，不好意思，又是你啊！这是你认识的人吗？韩总，这位是你太太，请问这位小姐怎么称呼？谭太太客气了，我们公司和谭总公司有业务来往，我和我男朋友还有事情，就先走了，亲爱的。
这工作也太马虎了吧！你怎么来了？上次那个不要脸的又来骚扰你没有？他要再来骚扰你，我非揍他不可！我这恋爱啊，算是谈成了别人眼里的笑话了。谈恋爱真没意思，电影它不好看吗？游戏它不好玩吗？谈什么恋爱呀、啊？等你真正遇到喜欢的人，就不会这么说了。你愣着干什么？快点帮忙呀！哎，小姐姐，看一看嘛，我们这儿收拾都是纯银的，不过敏。美景最近心情不太好，我想买个小礼物哄她开心。小姐姐，这幅耳环超衬你的脸型的，显得你肤白貌美，真的是超漂亮。可以试一下哎，可以试。我们这还有镜子，可以照着看哈嘛。怎么了？不合适吗？我觉得不是很适合美景。那挺适合你的小姐姐，你戴这副真好看，你弟弟眼光真好。哦、oh, ，那就要这副吧。哎，好，扫这儿就可以了。好，来。你是不是还在为刚刚人家说你是我弟弟的事儿郁闷呢？哎呀，人家说的是事实嘛。对了，上次的问题你还没回答我呢。我喜欢你，你呢？我不是跟你说想清楚了再说这种话吗？快走吧，再不走上课迟到了。是红灯。绿灯了。需要经历过几次的遗憾，才能看透平凡。需要体会过多少种不安，才不害怕孤单。时光，今天比之前进步好多呀！真的，谢谢老师，还是您指导的好。哎，暖暖。你这边的耳环怎么少了一个？哦、oh, ，要我帮你找找吗？呃，没事没事，不用找了，谢谢啊。不畏惧，也不会走，那是你的光。梦似一生云明云对抗。你回来是为了找这个吧？不是，我是来找别的东西的。这是我现在唯一能买得起的，和你有的那些确实没法比。你不喜欢也很正常。我不是这个意思。你还年轻，觉得付出感情和信任都很简单。但是这两样东西，我之前已经损耗太多，已经没有办法说拿就拿出来。我会等。你还有两年毕业，如果两年以后你的想法跟今天一样，那我就给你一个答案。喂，你怎么突然想起来给我打电话了？
你说什么？二位，请进会议室。高总监，今天请你来是需要你配合调查一件三年前的事儿。这件事儿影响极其恶劣，公司决定和你解约。这是我一个人的问题，为什么要牵扯到其他人呢？李暖暖，注意你的态度。贾斯汀这个艺人，你还有印象吗？有人举报你在三年前通过不良竞争手段撬走瑞尚一批艺人，就包括这个贾斯汀。而这些，在你入职公司 HR 跟你沟通的时候，你完全没有提到过。陈总，文件请您签字。你以为你一个人就可以承担全部责任吗？是，是。你承担得了吗？高总监，请你如实回答，以上举报内容是否属实？你以为作为一个经纪人，就可以随意的？对年轻的男艺人动手动脚，你说他动手动脚，你有证据吗你？你没证据，你就是在污蔑人。老板，你走。梁成刚给我发消息，时光那边出事了。哎，时光，你说两句好不好？你们什么时候开始的？时光，你跟你们比你大很多呀。哎，你别乱说，你别胡说八道，别胡说八道，别胡说八道。哎，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，坚果，快走啊！我得管你，我一会儿就走。你你别管我了，你快走！时光，上车，走啊！快离开。消息才刚刚出来，不可能有那么多狗仔去拍时光，肯定有人在背后搞鬼。时光，现在最好的处理方式就是时光你出面澄清。可时光现在还是个学生，不方便露面，还是我出面澄清吧。也不是不行，我来澄清。现在不方便，我回家直播。哎，你等一下。拦着他！上！兄弟，对不住，我这是条件反射。哎，兄弟，你不能出面澄清。我们现在要做的事情就是保护你的生活不被影响。美景提出的方案，我以为你会拒绝，但你没有。我忽然明白了，其实你根本就不相信我。你早就认定了我不会实现诺言，对吧？你说你的信任和感情，所剩的已经不多了。但我想把我有的都给你。这件事儿，我会用自己的方式去解决。你打算怎么办啊？回家，做直播，去澄清。你真的要澄清啊？可你不是喜欢林暖暖吗？瑞尚这份工作对他很重要，我现在唯一能为他做的就是守住这份工作。直播里我会说清楚，是我单方面喜欢他。暖暖，嗯。不管你做什么决定，我都会支持你的。三年前 ，Justin 那件事情来龙去脉能知道的这么清楚，还能提供证明的，除非是 Justin 当年的经纪人
，不可能，他不可能做出这种事儿。我就随口一提。这样吧，你先回去休息。我现在身份太敏感，我怕会拖累到你。没关系，我就在这儿陪你。不管发生什么事情，我都会在。三年前是这样，现在也是。哎，师傅，你快看，这不是你爸妈吗？哎，你好，哎，你好，阿姨，你儿子被包养了，你们知道吗？真的吗？你还真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？真的吗？哎，士官，哪去啊？爸，没事吧？哦，我不得死。哎，叔叔，您刚才那个视频我们看了，实在是太帅了。哎呀，我也看到了，可惜没拍全。爸，妈呢？你妈妈不得事情。我这工地啊，马上还有点忙，找你谈点事哈。所以你妈妈让我过来问你清楚一下。你和妈别信我说那些八卦，都是假的。暖暖他对我很好，很照顾我。哎呦呦，都叫上暖暖了，哎，你动作挺快的嘛。哎，来，坐坐坐。哎，你啊，考的事情再周全，也没有人家女儿细心哦。哎，你签合同这么大的事情，还是林暖暖主动告诉我们的，而且还和你妈妈见了一次面，谈了一次。你妈妈觉得这个女孩子啊，哎，够拼的，人也很踏实。这个是你小时候最喜欢吃的，哎，你小时候不肯告诉我们，我和你妈妈都知道。以后啊，哎，你只要想做啥子事情就去做噻，好不好？嗯，嗯哎，是，好不好吃啊？嗯，好吃啊。<笑>嗯，叔叔回去了。你接下来什么打算？哎呦，我真服了你了，货我帮你送。你现在大小也是个话题人物，咱们还是应该暂时先避避风头。你想想，你等会儿直播的时候该怎么说啊？难怪对新人指指点点。原来是公器私用，哎呦，有些人可真好意思啊，整个部门都给拖累了。换个地方说话。这件事儿。我不能让时光一个人承担。你喜欢他，与其在这边胡思乱想，不如直接听听他是怎么讲的。今天，我要给大家澄清一件事。几个星期之前，一个烦人的阿姨横冲直撞的出现在了我的生活里。她真的很烦，打乱了我很多想法。我以前觉得梦想是奢侈品，是我不配拥有的东西。是她让我明白了，原来我也可以去争取。也是她让我知道了。原来我也可以去那么努力，那么义无反顾的去喜欢一个人，他就是我的经纪人林暖暖。但是，他也很明确的拒绝了我，没有接受我的告白。
，而我也会负起责任，解除合约，离开瑞尚。林暖暖，谢谢你。你还愣着干什么？赶紧去找他呀！哎，你别真又跑的，你打车去。啊。暖暖，你在公司的事儿我听说了，需要帮忙吗？高总监，我辞职了。不可能，你不可能放弃这个工作。不是放弃，是我决定从头开始。其实你这次回来，想找回的，不过是三年前的我们。但是有些遗憾，注定无法弥补。总是想着过去，不如试一试，看一眼明天。你的明天，一定不会有我，对吗？也许有一天，我们还能成为朋友。总监。嘉信的前任经纪人把三年前的解约合同发过来了，解约原因写的是经纪人主动的，和您没关系。这个经纪人是，你做金牌经纪人，我做经纪总监，我给你撑腰。谁给谁撑腰还不一定呢。你在找什么？加斯汀的解约文件吗？啊，我找他解约文件干嘛？我有一个合同落到这儿了。你想通过这份文件描述什么？说林暖暖没有眼光，放走好苗子，还是说林暖暖与外部勾结，把公司抢走？你什么时候知道的？三年前的事儿，除了林暖暖，只有你知道。我有事儿，先走了。好好想想吧，陈南，没事吧？没事，我去买单。哎，志南哥，志南哥，来来来来来，你谁呀、啊？我是上扎斯汀。时光和林暖暖的照片，也是你拍的。志南，我真的不是要害你，我只是想提醒你。陪你度过人生低谷的人是我，帮你一起跳槽到瑞尚的人也是我。你说的对，你愿意陪我跳槽，瑞尚才给我一定的位置。你的这份人情，我会还给你。我现在就离开这儿。你要跟暖暖走，是吗？林暖暖有她的人生，我有我的，你也应该有你自己的。今天的最后一首歌，也是当初让你们认识我的那首歌，送给我自己，也送给你们。我爸爸曾经说过，每个人都有必须要去做的事儿，和必须保护的人，我会努力的。也祝屏幕前的你们。所有的付出和努力都能够得到回报。需要经历过几次的遗憾，才能看透平凡。需要体会过多少种不安，才不害怕孤单。没有啊，怎么了？他去找你了，但是到现在都联系不上，应该是双亲没电了。我去找他
解释一下好吗？好吗你解释一下好不好？解释一下，到底是你啊？哎、啊，你们俩。两个人在一起最重要的是什么？错，爱情基础是必须的，同时感情。你等会儿，你等会儿啊，你等会儿，我跟你说，魔芋丝。那我先走了，拜拜，拜拜。刚刚才那男的谁啊？我朋友。你男朋友还是你什么朋友？就算是男朋友，那又怎么样啊？你怎么又谈男朋友了？你就没有什么别的想说的啦？没有的话，我先走了。哎，那男的看面相他就花心。我算了一卦，你今天不适合谈恋爱。哎，没交。我宠你啊！我养你啊！你先管好你自己吧，小朋友。我今年啊，不适合谈恋爱。算卦的都是江湖骗子，他说话不算数的。哎，没请，没请。好，今天的会议到此结束。总监，这是公司两周年庆祝方案，就差您和林总签字。但是林总今天不在。今天这个日子，他应该不会来，他去接人了。是谁啊？要林总亲自去接。他。两年前带的艺人，毕业快乐。为什么谈恋爱？为了一起听雨声，一起吹春风，为了握住你的手，走过这座城。但其实只有一个原因，我喜欢你。